Leo tuna wageni katika studio ni ambao wametutembelea, wageni ambao Mungu ametoa mbali kweli kwa sababu kwanza wameendelea kumpenda Yesu kama mwokozi wao na tena wangependa sana kutoa ushuhuda wao jinsi Mungu amewatendea. Mgeni wetu wa kwanza ni ndugu Anthony Mutinda wa Mbua. Anthony karibu sana. Thank you. Karibu sana. Alafu tuna Nicholas Mwema Ndunda. Nicholas karibu sana. Thank you sana. Sasa nataka kuanzia Nicholas. Yes. Nicholas. Salimia watu kwa kikamba tu. <laughs> Nashukuru sana siku ya siku ya leo kwa katika hii. Watu usalimiane kwa kikamba aje. <laughs> Motoa hata ndio maito. Amen. Yeah. Amen. Na, natamani sana kujifunza hiyo lugha sababu ni lugha yeah. nzuri na pale kitu unajua tuna, tuna radio inaitwa Wikwatio FM. Nice kwa hivyo naendelea kutembelea pale na kusalimia watu na kusema ngai nemo seo mawinda on there vinda on there ngai nemo seo karibu sana yeah. sasa eh swali sasa naenda kwa Anthony kidogo Anthony yeah. ninajua kwamba Mungu amekutoa gerezani yeah. ni nini hasa kilikupeleka huko ah uh, kwanza kabisa mimi nilipeleka huko kitu ambacho utakuelezea mpaka wewe mwenyewe uelewe. Mhm. Mm na afiri umeniuliza. Mhm. Mm ah, mimi katika familia yetu nimezaliwa peke yangu. Katika familia yetu. Mhm. Mm Sina ndugu wala dada. Nimezaliwa katika familia ya nikuwa peke yangu katika wazazi wangu. Sasa katika familia yetu ilikuwa mbaba wangu alikuwa alikuwa tajiri sana. Hili ni kuelezea vizuri chenye kilifanya niingie huko. Baba baba yangu alikuwa tajiri sana. Alifika siku moja akafariki ama akaanga dunia. Alipokufa akaacha ile mali. Ulikuwa umri gani wakati huo? Nilikuwa mdogo, nilikuwa miaka 2018 to 20. Hapo mm -hmm. hivi alipokufa. Mm -hmm. Sasa kulikuwa kulitokea shida. Hizi mambo ya za kifamilia. Sanye baba yangu aliacha. Sikao kuna mambishano mara wao wanazitaka wengine wanangangania saa siku moja kuna nyumba ambayo ilikuja ikauzwa mabangu mabangu mzazi akauza nyumba ya kifamilia alipozo nyumba alipozo uza hiyo nyumba ikawa inaleta shida wazao wake ilikuwa ya kifamilia na yeye ameuza ameuza peke yake sasa katika ile ari siku moja nikiwa nikiwa nimetembea na babangu usiku tukakutana na wakora wakachukua baba yangu wakampeleka mahali wakaenda wakamuua na mimi nikafungwa kwa posti ya stima. Sasa nilipokuwa na watu hapo nikawaelezea chenye kiliendelea nika wakanifungua. Mali nilikuwa nimefungwa. Nikapeleka kwa police station kwenda kupiga ripoti. Kwenda kupiga ripoti hapo ikasemekana mimi nisaidie askari ama serikali kuchunguza hiyo kitu, hiyo kesi. Sasa kesho yake asubuhi babangu mali alikutwa, alikuta akiwa ameuliwa. Akiwa ameuliwa achukuliwa kapera kwa mochari mimi nikaenda pale nikafu nikapera kwa station hiyo ilikuwa 2011 mwezi wa 5 mhm mimi nikapera kwa prison nilipofika pale station tulifungua sisi watu wa familia wote wale ambao tulikuwa tumetoka mochari na wao sote tukafungua sisi sote kukaaka wao wengine wakafunguliwa nikambaki mimi na mamangu ndio mimi nikaambia wasiyesi kwa sababu mimi nilikuwa na babangu baba tulikuwa wawili na wao wengine wameachiliwa kwa hivyo hata mamangu afanye nini aachiliwe ili nimbaki peke yangu Mama pia mamangu akaachiliwa nikambaki peke yangu. Nilipo nilipo mbaki peke yangu. Mimi mimi nikawakaraa kesi sasa. Kwamba ni wewe uliwa baba yako? Ya, yeah, nikawakaraa hiyo kesi sasa. Nikaingizwa prison Machakos. Nilipoingizwa Machakos prison, mimi nilipoingia huko, nikaambia Mungu za Mungu najua hii kitu nimewekelewa. Na babangu wako nitaza siku hata moja, hata mimi nilikuwa na ngari ambayo babangu alikuwa amenunulia matatu, kwa nikifanya kazi nayo. Mungu unajua kweli kwamba hii kitu mimi sijafanya. Hadi kwa sababu kuna sababu mimi niingie hapa ndani nitakaa mpaka ile siku utaamua nitoke. Kwa hivyo sasa hata huku hudhuria mazishi ya baba yako. Siku hudhuria mazishi ya babangu. Mm -hmm. Kukaa hapo ndani baada ya mwaka huo huyo mwaka wa 2011 naye babangu mamangu naye pia kwa sababu ya ile kuzumbuliwa na watu wa familia. Kwa sababu yeah. walianza kuuza fitu, mashamba, hiyo ngari wakauza. Mamangu akawa ameanza naye kushindwa na akawa na shida ya akiri. Mamangu akaanga nikiwa nikiwa huko ndani atakufa. Alipokufa hata siku ya leo sijawahi si chungusa rizikwa ama haguzikwa sababu nilikuwa na mambo mengi ndani ya akili yangu. 
Kwa hivyo sasa huu kurudi hapo hata tangu utoke ndani. Si kurudi hapo tangu tangu utoke ndani. Mhm. Mm Mimi nikakaa ndani, nikafanya kesi, nikapambana na kesi. Lakini kwa uwezo wake Mungu mwaka wa 0 wa mwaka wa 2016 mm. mwezi wa 7. Mm. Nikaenda kesi, jaji akasema, "Ngana vile amefanya hiyo kesi na vile amechunguza, mimi sina hatia." Mm. Jaji akaniachilia. Mhm. Sasa mimi kuachiliwa pale nikasikia kwamba kila kitu nyumbani iliuzwa kila kitu chote kiliuzwa hiyo ngari wa riusa shamba wa riusa nyumba yangu alibomoa nyumba ya babangu alibomoa yote kila kitu amevangira kila kitu yote kwa hivyo sasa hiyo ikaisha hivyo sasa hiyo ikaisha hivyo wazazi wamegaga mmm kwenu kumeuzwa yeah, kila kitu sasa uko vile ulivyo hivi lakini uko na ulivyo. Mungu lakini si kwa peke yangu nilikuwa na Mungu amen tutarudi ulikuwa msabato lakini Mimi kabla ningia jera nilikuwa mm. nimejua huu kweli wa Sabato 09. Okay. Lakini si kwa nimeshika kitu. Mm. Nile tu kupendezwa na wanakwaya, kupendezwa na na maumbiri, lakini si kwa najua Sabato ni nini. Mhm. Mm Sasa nilipo ingia kule ndani. Mimi ndio nikasoma hii Biblia nzuri kuhusu Sabato ni nini. Mm -hmm. Na nilipo ingia huko ndani mimi sikukuta kanisa la Sabato. Mhm. Mm nilipo ingia pale ndani nikakutana na marafiki zangu watatu wa Adventista mmoja anaitwa Daniel Kamande huyo ni wa Moranga mwingine anaitwa John Kanguto huyo ni wa Ketui mwingine alikuwa anaitwa Alex Musomba huyo ni Mutharaka tukaulisana sasa tutakaa jimbira kanisa hapa tukaungana kikundi cha watu watatu ama waine tukaanza kanisa hapo na kutoka hapo kanisa ikaendelea mpaka saa hii machako zipulizo hiyo ndio kanisa ambayo ile ile ambayo inatambulika na kuna kanisa nyingine amen tutarudi kwako baadaye utueleze jinsi maisha yalivyokuwa pale ndani Ndugu yangu, Nicholas, yes. niambi kidogo, nini nikilikupeleka ya kwa jela? Mimi wacha niseme kweli kwamba, <coughs> kwa na shukuru mwenyezi mungu kwa kuwa pasiku ya leo. Mm. Kwa maana, hakika ni kwamba nilienda ngerezani, mwaka wa 2006. Mm. Na kwenda ngerezani kwangu, na kujifunia siku ya leo. Kwa maana mimi nilikuwa tuwe asala tuumu wana mjua kali mtu kutafuta barua barua tu za hapa na pale nikijitafutia riziki yangu ya kila siku na kwa ile hali ya biashara zangu tuseme tu nilikuwa nafanya biashara ya ukas kwa natembeza manguo na nao manguo naenda ngariza na robi na nao manguo na na nao manguo ngariza na peleka na alikuwa la kaki tengela ile mwana njoa kitengela mhm nafungua biashara yangu na soko yangu na ukas na tembeza manguo Kifika jioni apata kitu yangu ya ukula ya kulifa nyumba. Kukua na njitafutia. Kwa hile hali tukua hiyo mwaka wa 2006. Kitu mwezi wa nane. E, Kwa mwezi wa nane. Taredio sikubu kini gani. Nikuwa kwa hiyo hali ya biashara yangu. Ndiweza kubatana na, na dada. Ambaye na manamuke tu siyo mtoto. Nikuwa manamuke tu mama. Kwa sababu nilipo patana na ene tukiongea. Nipata ni mama alikuwa mtoto moja. Hile mama tulipo ongea. Ama hile dada. Kwa hile hali. Tukaongea tuki, sinajua tu mwanamuke na mwanaume. Mm. Tukaongea tu alikuwa tu nasema metoka usia kuhu. Na wasemu za kwe tuki tuila gizi ya juwe na wapi. Nyumbani kwa hu. Tukaongea tu, kawa natusema metoka usia kuhu, natakuta kazi. Kitu kama zile. Kaniuliza kama neza muzaidia. Kufata kazi. Mahali ya neza kaa. Kitu kama hiyo. Tukaongea kia kitu tukayaleano na ye. At long last, nilikuwa na ye siku hiyo. Kafunga kazi. Nika mutembeza hiyo kasoko, kwa tabuta maana za pata job, hatu kufanikiwa siku ya kupata. Tukarutu nikaina na ya kwangu wa nyumba. Sinajua tu mini muti sikuwa na, na familia huku. Mm -hmm. Na mini mwanaome ya ni mwanamuke. Tukakaa kwangu, tu tukapika, tukakura. Kesha yake pia, tuka, nika mshulikia kwa hiyo hali. Mm -hmm. Sasa kesha yake, tulifika mahali ikawa, haneza njitembeza tu peke yake, haone kama haneza pata hiyo job, ama haneza saidia kwa nje ingine. Tukachana tu kwa mazao. Watu lipo wachana, hiyo siku yake, kesha yake, hatu kupatana tena. Mm. Mi niluti ni kaenda zangu, ni kadelea biyajara yangu. Ni kamalisa wiki moja. Bada wiki moja, nyo likuja, ni kitoka kazi, manjio ni kituza, ni kwa nafunga kituza mbili, saa tatu. Ni kenda kuingia wa nyumba, ni tulipo enda kufungua nyumba yangu hivi, ni ingie wa nyumba, ni kwa na watu nyumba yangu. Kuangalea, ni kapata ni karao, ni kasikia manjina, kitambulisho nini. Ni kauliza ni aje, ni kasikia wa njina era fulani. Nika wambia ndiyo. Sawa ni nataka. Nika ingia kwa nyumba, nika kaza nindikuwa nazo. Nika kauliza nini, nika niambia. Tajulia mbele. 
Sasa ni walikuwa na wame watatu. Mmoja ni askari ya kwa nambodogi, mingine ana kitu na mwingine. Walikuwa watatu. Kwaenda mpaka police station, ya nikapata yule mwanamoga nilikuwa na pale. Hmm. Nikauliza swali, unamujua huyu? Nikawa zesa ema si mojui, nikasema nilikuwa na ziko fulani, kulikuwa hivi na hivi na hivi, nikaelezea. Oh ya. Yeah. Sasa kambua, sasa mmoja wawa, alikuwa watatu, nikambua huyu nipawana yake. <coughs> sasa mekatika na makoza ya, ulienda na muke ya wanyo. Eh. Sasa kawa siwezi ruka. Ngawa nipaka manoma njitaputia na muna ya labda na zanjitoa, mm -hmm. kitu kama hile. Lakini nilatika mmoja nikajipata ni menazo kwa sababu nilipo kaile police station, nilikaa kama nilika siku nana. Nikatalua video wale kabarewa kotini. Nikani kafungulua kezi ya refu. Mm. Nikani kafungulua kezi ya refu. Nijarewe kwa fikiria ni kawa. Ina otherwise, unajua kebeka kotini ukefungulua masita kaza ni remanti. Njiu ni meulizo swali, unakumbali makoza ya refu. Nika sema apana. Taza kambua remanti, rasikiza kezi muda fulani. Kwa hivu ukatolewa pale ukawakua remanti? Taza ni kaza ni kwa remanti zazo. Na umeakewa kezi ya kuna jisi mwana luke? Ya. Yeah. Hmm. Yes. Ivo tu? Ulikaa ndani mie, miezi mingapi? Rimali likaa miaka mbili. Pamoja ni ya kufungwa ni miaka miaka kumi. Miaka kumi? Ya. Yeah. Hivo tu? Miaka miaka kumi. Kwa hiyo, hiyo kesi. Mm -hmm. Ama ya emanena. Sasa, ulipo enda pale polisi, ukawana ni mama mbae umemfahamu sababu hamekua kuwako. Na kweli huku mnachisi. Yeah. Na sasa, umeambiwa unafungwa. Umepele kwa rimandi. Ulisikia jendani yako? Hakika, hakika nilistuka. Nilistuka kwa zababu. Kwa za mahali likuwa, likuwa, si kuwa na mudu wa familia around. Ispokuwa kuna mmoja tu likuwa na kana. Eh. Lakini likuwa na wesiana kwa biyashara. Kia mwaka nenda biyashara zake, minaenda zangu. Lakini lifo njipata kwa hile hali. Ambaye nime patikana na makoza ya rep. Na nikawekwa nani ya rimandi. Nianza kusikisa kezi. Kwa ni tembelea siku na fikini marambili tu hivi. Na hawa yao ikaisha hivu. Siku wana tena. Mm -hmm. Lakini nilingangana ndani ya remand. Niki haso ya timaisha ambaye ni mangumu sana. Kwa nilikuwa remand ingine inaitwa ya kajado. Jika mwana ujua kajado. Mm -hmm. Mahali pale unamaliza hata mwezi. Uja wana maji ya kunywa. Ama ya kuoga. Ama kufanya nini. Na nikinji kifikiria. Niku hapo kwa sababu gani. Nilikuwa na shindwa sana. Na nikawa nimekata tumaini. Na njuliza. Ni nini nimefanya ndiyo nimifika mahali hapa. Hmm. Najua tena wakati uwe sikuwa na usiana wa mwenyezi mungu. Sikuwa najua mungu ni nani ama ukristo ni nini. Hmm. Nilikuwa duke vyangu, mawazo yangu, kengubu zangu. Hmm. Nikawa nimefunjika mawa sana, sijielewe, sijitambui. Nikawa na zozo neka sana. Na nikapitia alingumu. Hmm. Na nikawa mahali pale tu ni, ni kinkojia kusikiza gezi. Inamara inapoenda kotini, natuma location ya mezi sita wale watu wa wako area. Napoenda tena hala watu wapatikani. Nikamaliza kama nilimaliza eh, mwaka moja. Jaji mwenye alikuwa akaenda transfer. Ikaja jaji mwingine. Jaji mwingine akaja kesi alianza zero. Mimi niko pale demand tu. Hawa watu wanatumana wa polisi wapatikani. Wakati nimejaribu kujitetea kwa demand nimekaa za nimeomea sina mtu wa kuniona, sina mtu wa kunitembelea. Niko na najitalipu kulia, kulia kwa koti. Yona kama itangalea mazilai. The last time, wakati liomba la the last judgment. Niende ni koti ya mwe, kaya maitaniachilia, maitavanya nini kwa zaba watu wa mekazekana. Wakati lienda to the last judgment, ndi walienda kaingia. Ah, oh, watu sasa. Sasa kwa mbalina wani sasa. Hmm. Niwa maingia. Nikiwa na mwaka na. Sasa kujua kaza kezi meanza. Hmm. Sasa kajari kwa sikisa kezi. Wanamuke ya kasipama kwa mbao. Yaribu kuliza maswali, haka elezea, haka sema kweli, hili munajizi. Kwa hivu hata ya sasa likuja kageuka haka sema ume munajizi? Itapidi ama ilibidi kwa sababu, ala ndipensi pamele yake, hawezi ya ribu pamele yake. Mm -hmm. Asa mini kwa aloni. Ulikuwa na familia nyumbani? Mi ilikuwa na familia, lakini by that time, mm -hmm. ulikuwa separated, ulikuwa rimetengana kwa... Ulikuwa rimetengana na mkewa ya kwa na watoto. Ok. Kwa hivu mwanamuja kazi mwana kwa mbote ya katoa shahidi yake. Kaisikiza kulisana mazwali. Ikaisha hivu. Kwa hivu sasa uka ukumio. Uli ukumio meka mikati. Wakati uwa siyo na jaza ni imeisha huyo ndi ya metoo shahidi yake ya njamaliza. Mm -hmm. Kesi jaisha kuna vistigeja ni wafiza. Kuna ndakitari. Mambo kama yale. Mm -hmm. Nikaudija ni mani. 
Nataka mwisho wa shahidi ukaja ukaisha. Na nikatuma zile kwa ambaye ni on judgment. Nilipofika judgment nikaambiwa wamepatikana na hatia ya kuna mjizi mtu fulani. Na mmepatikana na hatia nimefungwa miaka kumi. Eh. Nilistuka karibu nianguke. Mm. Lakini kwa uwezo wa Mungu si kuanguka nilisimama kama mwanaume tu. Mm. Na nikaanza kupika mahesabu. Sasa nimeanza zero. Jaribu kupika mahesabu niko na miaka ngapi saa hii? Niko na 26. Nimefunga miaka ngapi? Miaka kumi. Hiyo ni 36. Nikakula naliuliza itatopoa kweli. Hmm. Hmm. Lakini kwa neema ya Mungu litopoa. <laughs> Ndio maana uko hapa leo. Na unakaa uko sawa kabisa. Litopua. Mungu ni mwema. Litopua. Kwa hivyo ulimaliza kifungo kabisa? Nimemaliza yote hiyo. Hiyo ulimaliza miaka kumi? Nimemaliza. Mungu ni mwema. Tutarudi swali moja hapo hivi karibuni yeah. kama sasa vile umekuwa Mkristo umemsamea ume huyu mama utatujibu hiyo baadaye Anthony yeah. ulikaa ndani ukijua hujaua babako yes ukweli kabisa ukweli kabisa ulisikiaje kwa moyo wako ah nilipokuwa pale ndani mimi kwa sababu ni nilipoingia mahali pale nilifikiria mambo mengi sana imali nilipouzwa nikaona sasa maisha yangu ni kama imeisha na ile kesi ambayo iko mbele yangu ni kesi ambayo una kesi hukumu ni mara mbili hmm. ikuachilie ama ikuue nani alikuwa anakuarifu sasa mambo ya nyumbani anakuambia kwamba mali imeuzwa mama amekufa unajua wakati huo bibi yangu alikuwa alikuwa anakuja mimi nilikuwa na bibi okay na watoto wawili mhm mm mimi nilioa kitambo nikiwa hapo mimi zaani sikuendelea na masomo ndio mm. nilioa mapema mm. nilikuwa na miaka 20 sasa bibi alikuwa anakuja kabla hii mambo yalipika kabisa alikuwa tu anakuja kwa prison ananiambia chenye kiliendelea Arabu tukenda koti. Unajua kuna kuanga na simu. Ukienda koti unapiga simu unaelezewa chini kinaendelea nyumbani. Sasa mimi nikiwa pale ndani nikashikwa na mambo mpaka hata nikawa na mimi siamini kama kama ni mimi. Kwa sababu kama ni kutembea, kuwa natembea na familia yangu, ngari yangu, sikuwa na shida yoyote. Sasa nilikuwa nafikiria nikiwa huko ndani, si kama hii maisha nitairudia tena. Na sikuwa na matumaini kwamba nitakanyanga nje tena kwa sababu watu ambao ambao walikuwa na nizingira ni mariza na hiyo kesi ni nyonge ni watu wengi na ni watu wa familia na ni watu ambao wana uwezo wa kuuza kitu wapeleke zuri wanapeleka pesa wapi wenda wakaongane ili mimi nikuje kumalizwa na hiyo kesi mm -hmm. sasa nilipo niliposikia kila kitu limeuzwa mama amekufa baba amekufa tukafika mbali hata naye hata naye bibi yangu akaongopa aka akawa kuji hiyo prison alitoroka alifukuzwa tu huko nyumbani kwa sababu anga kaa peke yake mm -hmm. Sasa mimi nikafikiria nikasema sasa hapa nitamtengamea Mungu tu hakuna kitu kingine. Sasa nikaamua sasa nikusoma bibiria kuchunguza nijue Mungu anasema nini, Mungu amepanga nini katika maisha yangu. Na mambo ya kufikiria vitu ambavyo viliuzwa. Hiyo mimi nikaachana nayo. Na nikakaa. Nikiwa najua nilikuwa na hakika sitafungwa, nilikuwa na hakika. Na nilikuwa najua kweli hakuna mahali nitaperekwa, nitakuja kuachiliwa. Lakini shida ilikuwa moja tu. Nikiachiliwa nitaanzia maisha wapi? Mm. Kwa sababu kesi ilikuwa na ushahidi ilikuwa kitu, kitu wa kuwekelewa tu. Nilikuwa na hakika mzuri sana ya kwamba mimi nitaenda nyumbani. Lakini nitaenda nyumbani wapi? Mm. Sasa nikakaa pale nikiwa na shida ndani ya moyo wangu. Shida kubwa sana. Ambao kama sio Mungu, mimi hata mimi ningakufia huko. Mm. Kwa sababu kama kama mamangu alikufa kwa sababu ya ya hiyo vitu hiyo vitu vya familia kuuzwa. Na watu kumtesa. Na mimi pia si mimi ni pia ni mwanadamu kama yeye. Pia tu ningakufia tu huko ndani. Mm -hmm. Lakini nikaumia, nikashangaa, nika nikakufa moyo, nikavunjika moyo, lakini zaidi ya hayo mambo yote Mungu akanitia nguvu. Mm hiyo -hmm. miaka nimekaa huko ndani, hakuna siku hata moja mimi nimeshaenda hospitali nikiwa mgonjwa. Hakuna siku hata moja hiyo miaka yote. Mhm. Mm Kwa mimi nikaja maisha na nikavumilia, lakini siku uwezo wangu. Kwa neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu tu akanisaidia. Mm -hmm. Nami nikiwa huko ndani, nikafanya kazi yake. Mm -hmm nikapata nguvu zingine ambazo hata sijui zilizo zilikuwa zinatoka wapi nikawa na imani ya kwamba mapenzi ya Mungu yatendeke nifungwe nikataye kuvungwa nitafanya kazi ya Mungu na mimi nikanjiachilia mm. yeah. Nicholas hebu tueleze kidogo eh, sasa familia yako haiko umefungwa miaka kumi na ulikuwa miaka tu 26 Ulikuwa unawaza nini kila siku? Yaani siku yako ukiamka asubuhi mpaka jioni, ulikuwa ni nini hasa ulikuwa unafikiria? Jambo ningependa kusema 
Mbata kukumua yoke fungo, nika pelewa nga yezani. Tana ngeleza inatajwa na mbua nika miti. Jiwa naeza tawashia kifungo jangu. Nilistuka. Na hakika nika jipata niko ndani ya kamiti. Nilifu wafika kamiti, nika pokelewa. Nika ngelele milango zimefunguliwa, nikifika ndani. Mbaka maali maenda kuingia. Nikiangalewa watu wenye wako pale. Na mjisi wanaishi. Nikabakia yu nimeshanga atu. Lakini kwa hila ya hali. Nikapokelewa, nikakaribishwa, nikapewa jagukura, jagukunywa, nikapewa malazi, na nikapumazika. Sasa hapa nitikuwa changamoto sasa, hii nimeanza ni gani, na itaishia wapi. Yu nitikuwa zwane. Kesha yake lipo, nilikarara ziku hiyo, lipo vika kesha yake ya zubuni, na kuamuka. Kasike kuna maale ya tangu wa documentation, all this. Maale watu wanaenda, wanaandikuwa maalisi cards, ya hile kazi labu nataka kufanya ndani ya njea. Kumbe kuna inji ngine, kuna kitambulisha zake za sheria zake. Kwa ndikuwa kitambulisha, nika udizo nataka kazi ngane. Na by that time, mini kengia jara sikuwa na ujuzi ya hotel. Nikuwa nimefika class 8 na sikuwa na ujuzi. Nika fikiria kwa sababu nimefungwa miaka kumi na nimefika hapa. Nunaisikia kuna kazi ya carpenter, kuna masoni, kuna garage, mamba ya mekanika, na kazi mingi. Mbaka ufundi wa ufundi wa kutuwa ushona, kuna kazi ya, kuna zingine ya, hata isi manamba pili zinatengeneza huko, sa mangari. Mika kiria kwa mawazo yangu wa kienga ni ambache nifanya kazi ya mbao, ni andike kozi ya mbao. Ndipo andikewa card, nika andikewa ya carpenter. Misi nimerudisha kwa odi, kanda kashinda pare, nike vikiria, nimeanza kazi, nimeanza, nimeandikewa card ya kitambulisi ya kukaa jera. Nyoni mesoma teni ya sika soma mbaka ndaiti hile enye ndamaliza kifungo. Nika yezabia, nikianza hii kazi, na yezabanya hii na hii na hii. Niende nimaliza hii, niende shule, nisome, nikaona itoshi, haita. Akiri kanza kufunguka, nina wezabanya labda nikitoka inisaidi kama nitatoka. Kama mungu era niluzi kutoka jela. Nika mwa nifanya kazi ya joinali. Kashi ya kazi nimefungulua, nimefua hile kinja mcha kinyo ambaye ni uji, nika kunyo. Nika wanyesha jia kuenda kakazi. Na nafuata na wala wenzangu tu fenye nona wanaenda. Wanyambea hapa ndiyo kazi ya mbao. Nipo ingia maali pale, nikapata mwalimu pale. Na wanafunzi wenye wako pale wafungu wenzangu. Tuka salimiana. Nikaenda kwa ringista, nikaandi kwa njina. Kifungo, mwaka kutoboa, siku ya kutoboa, kila kitu. Nika ambewa ni mekumbalewa kufanya kazi hapo. Mbaka ili siku nataka kumanilisha. Nika kasema it is ok. Nikapewa nduku moja hapa kama hii ni chachi wa section, kambu wa fundisi ya huyo mtu kazi. Mia kika nilijipea moyo na nikianza kwa nikaanza kufanya hile kazi. Lakini jambo la kushangaza kwa angu ni kwamba, nishangaza ni kwamba after six months, nikuwa na njua hile kazi. Six months. Na nikaanza kwa Bugu Ngret, toka 2010. Kambu kiretu 3 nikafanya nikafaulu, 2011, grade 2 nikafaulu, 13 nikambu grade 1 nikafaulu na nikamaliza hizo. Kwa hivyo wewe ni seremala mashuhuri, unaweza kutuundia vitu wapa tushangaya, sasa viti utuanzi viti ya studio wewe tutatukutegemea sana. Sasa tutachukua pumzika kidogo tu, tukirudi. Nicholas Bado haja tuambia vile alijunga na kanisa la Adventista wa Sabato usikose. Yeah. Na kuna swali pia ningependa wajibu tukirudi. Je, baada ya kufanywa mambo kama hayo na kujikuta gerezani na unajua kweli mambo mengi sio ya kweli, unaweza kusamea huyo mtu? Tragia. Sasa hiyo tutajibu. Yeah. Mungu akubariki mpaka tuonane. Sawa sawa. Mm. Thank you. Karibu tena mtazamaji kwenye kipindi chetu cha siri ya ushindi. Tunaendelea kubarikiwa na wageni wetu ambao wametutembelea siku ya leo. Tuko na ndugu yetu Nicholas na ndugu yetu Anthony. Tena karibu ndugu zangu. Asante. 
Nicholas, tuambie kidogo jinsi ulikuja ukapata ukweli wa sabato. Ulituambia hapo awali kwamba ulipoingia gerezani wewe ulikuwa tu mtu. Ulikuwa na habari ya mambo ya kanisa lakini sasa umeketi hapa ukiwa mu Adventista wa sabato. Ilikuwaje? Ya ni kweli. Nikiingia gerezani nilikuwa mtu wa Protestant ama mtu wa Sunday. Na nilipoingia gerezani niliendelea na imani yangu yenye nilikuwa nayo ndio marafiki niliopata karibu tena walikuwa wa imani. Tukaendelea na kushiriki pamoja. Lakini kwa wakati mmoja tu ndio kuna kitu inasema inasema ni kweli kwamba unaweza fungiwa mahali kwa shimo ama wapi. Lakini Mungu afungiwe ama uhusiano wa mwanadamu na Mungu afungiwe. Ndio Mungu anaishi juu ama kwa kila mahali. Nilifungwa pale Uingerezani kimwili lakini kiro nilikuwa nimefunguliwa. Hakika ni kwamba ile jumbani pale kuna kazi kuna shughuli mingi sana ya saki ibada groceries natembea kama pia leo nimesikia brother akisema hapa watu wamefunga kule kemili lakini kiro wa kofeli active kuna watu walali pale juu ya kupia neno la Mwenyezi Mungu wanasunguka ward kwa ward ward kwa ward kupia neno la Mwenyezi Mungu mm. nilipo kuwa kwa hodi yenye ndikuwa naishi wakati moja niweza kuona kundi ama jeshi jeshi liingia tu wakiwa mambibiria na viti, ngoma, kila kitu, wakakambu mahali pale na wakaanza injiri. Mini kuwa nimejilaza nime mahali kwa menjilaza tu nikiota jua. Kazikiza neno, neno ikaanza kuchambuliwa pale. Kuna, kuna muna naji moja alikuwa mfungu wa mwenzangu, anaitwa John Deck. Hama Deck John. Mm -hmm. Hata saa hii ya kwa ingereza, alikuwa nike mungu chake ni cha maisha, kwa njera na ipaja saizi. Lakini wakati huo alikuwa kamiti. Alianza kujabua Biblia pale Biblia Korani anachambua zote. Nikajaribu kusikiza akawa kuna nafasi ya maswali. Wako na maswali waulize nini kitu kama yeye. Yeah. Jaribu kusikiza akizifundisha na quote maandiko na quote na quote na quote na quote. Baada hiyo maumbili nilijisikia kwamba kuna kitu nahitaji kujua zaidi kwa ile message. Lakini si kukata kauli siku zote unajua kuna ile ya maumbili kisha wa mwanaisa yetu mwanaisa alikwa nani amesikia wito vitu kama zile siku jitokeza wala kusema lakini moyoni mwangu nilisikia kuna kitu iko ndani imeingia ndani na nikainyamazia lakini nikaingia kwa maandiko kivyangu pole pole nikachunguza nikasoma nikaona kuna ukweli uko ndani mahali pale kwa hivyo unakubaliwa kuwa na biblia unakubaliwa okay. biblia ziko mm -hmm. maana nimesema kazi ya Mungu ijafungua mahali popote. Mhm. Mm Ukuhuru kwa mbutu kama kulingana imani yako. Mm -hmm. Na kwa hali ile nilisoma maandiko na kuna kitu kingine tusipojiadhari marafiki wengine marafiki marafiki anaweza kufanya usifikate kauli ama usifanye maamuzi wako. Kwa ile marafiki ilikuwa anaishi na wao. Hakuna vile ingeweza kushawishi kwamba nataka kuacha hii imani ninge imani ile mm -hmm. ama tufanye hivi. Juni nilikuwa mchanga hii ni kitu nimesikia neno nimelisikia nikasikia ni la kweli na mwenye niko naye karibu alikuwa tusema alikuwa mchungaji wangu yeye alikuwa anifundisha neno mm. na ni wa imani ya Sunday ningawa sina uwezo wote wa kumwambia ujasili wa kuongea na yeye lakini kwa ile pad mzuri ikafika mahali kifungo changu nikiwa kamiti ikiwa 2013 ikawa imefungua imekuwa ni kifungo kidogo ya miaka ilikuwa imembakia miaka mbili 2013 nikaambiwa anahesabishwa naenda jaradogo ya kamiti kuna jela kubwa na kuna ndogo. Kwa kifungo yangu ya panda hii imeisha na saka jela dogo. Nikamaliza kifungo mahali pale. Nilipo sikia ile Saudi, nilisikia ni kama imeniita. Mhm. Mm na nilipofika ile jela ndogo nilipoingia tu kitu cha kwanza nilijiuliza kaniza la zapato iko wapi. Ndio sasa anajua hakuna mtu wa mbele yangu na angalia mm -hmm. ama ananijua mm -hmm. ama anaweza kitu kama ile. <laughs> Nilipo ingia direct nilipatana naye tena kulikuwa na kuruseti ya upatizo mwezi wa tano nilikuwa mwezi wa 5 tarehe ilikuwa mwezi wa 5 tarehe 8 2013 nikapata kwa kuruseti imekuwa pale kutoka sendo ile ilikuwa imetoka hapa nafikiri nikakumbuka pastor Yombes mhm mm ilikuwa ile kuruseti ya gaka ya yeah. mhm mm eh hey, karibia mahali pale nikasikia injili ikahubiriwa ikahubiriwa nikasema hii ndio ilikuwa anangojea na imekuja kwa wakati wake mimi nikanjitoa nikaandikisha upatizo nikasikia neno kila kitu nikakata kawe nikawa mwana sapato Mkuu ni kwamba kutoka nifanya haya yote Mungu nimemuona na nimeona ni kweli ni kwamba kujua ukweli ni roho ya Mwenyezi Mungu. Mhm. Mm tu na challenge ya mtu kukuongelesha manini 
hata uweza lakini roho wa Mungu anayefanya kazi ndani yetu anafanya kazi pale ndio mimi nikawa mwana sapato bila kutarajia bila kuwa na kusudi na mimi nikajitolea nikapatizwa niko na cheti mimi ni mwana sapato na siku ya leo najifunia kuwa mwana sapato kwa maana nimeshajua hapo mahali niko sahi ndipo mahali venye subira kwa maana hapo ndipo njia ya kawaida ama ya ukweli mm. msoma kitabu cha ufunuo kinatuambia hivyo wenye subira ashikao hamu za Mungu na ushuhuda wake mm. hawa ndio watu wake mm-hmm. na hiyo ni ukweli hivyo mimi imani nimeipatia ndani ya njera kwa hivyo sasa ukiangalia kweli si kulikuwa na kusudi kusudio fulani kwa Mungu kukupeleka pale ndani ilikuwa kusudi kubwa mm-hmm. hata na furaha sana hata ndio nasemanga ama naambianga hata wengine mimi najifunia kuingia njera mm. kwa maana yale ninayojua siku ya leo kama zingeenda ndani ya njera singeyajua mm. ujusi yenye niko naye singeweza kuimenaje kulipa nipate nimeipata kule kujuana na kujua hii imani ama kujua ukweli wa maandiko matakatifu hakuna vile ningeweza kujipeleka mimi mwenyewe kwa imani ya kiana sabato mm. hata ni walikuwa ombi kwa na barabara nao kwa barabara tu hata kuna rafiki nyingine wangu alikuwa mwanambi kwa mwana sabato lakini siku nasikia jenye anasema alikuwa anaongea tu tunachana yeye naona hii ni opposite mm-hmm. lakini baada sababu ya kuingia pale na nikatulia na nikapara na changamoto nikaona Mungu alikuwa na kusudi kwa sababu nimetoka pale na ujuzi wa ki, wa ki, ki kujifanyia kazi ama kujitafutia risiki ya kukura nimetoka pale nikiwa na uziano wangu na Mwenyezi Mungu na nikiwa kwa njia ile ambayo ni ya ukweli. Mm. Kwa hivyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo nimeyapitia. Saidi yote kunipea afya. Nikatoka pale nikiwa mzima. Njoo mm. hata nikiwa nikiwa ndani pale sikuwa naamini kama anaweza kutoka ndani ya Uingereza. Mm. Na nikawa naomba Mungu zaidi nitoke ndani ya Uingereza nikiwa mwenye mzima. Nisitoke na kabuni na mazanduku. Unajua ni wengi wametoka makiwa na mazanduku mbali nikiwa mm. pale. Mm-hmm kama vita ilio vikwa ipikano 08 hmm. ilio watu wengi sana. Sasa hii wakati nimetoka 2013 hiyo mwasi nilitoka hadi malisa mwezi mmoja wakapikwa tena. Wengi wakakufa tu. Hmm. Nikasema yote Mwenyezi Mungu anafanya. Hmm. Kwa jambo ningependa kusema ni kwamba kanisa letu ambaye ni ya wana sapato. Wana sendo ndio wamenifanya nikawa mwana sapato. Hmm. Nilikuwa bado ndani ya Uingereza. Na nimepata msaada wao mkubwa sana ikiwa mahali pale. Hmm na pia hata hii process pia kuwa katika humble home nilipata kuwapitia kwa sababu ni wanilipomaliza kifungo kilielekea niliongea na Yota Moses huyu nyagumi yeye ata jagumi ama anaitwa yes. jina ndio hiyo nilipoongea aliniambia tunasafika kwa humble home ukakae mahali pale tukijua itakuwa namna gani na kweli Mungu atakupangia ataku sababu sasa wewe yeah. ni fundi yeah. Anthony yeah hebu niambie saivi saizi leo ukikutana na wale watu ambao waliua babako tena wakauza mali tena sasa mke wako wakaenda unaweza kufanya nini na kwa wao ah uh, hiyo ni swali zuri ambao umeniuliza isipokuwa umeuliza kwa ile njia ambayo haistahili <laughs> ukutana na wale watu ambao waliua babangu eh sijui kama mimi sina hakika ya kwamba ni furani ndiye aliua babangu mm hani kulingana vile vitendo zilivyofuatilia mbata ya kifo cha babangu na shuku watu fulani ambao ni watu wa familia kwa sababu kama wangekuwa wanajua hiyo mambo baada ya hii mambo wangeshungu baada ya babangu kuuriwa wangenishungurikia nitoke pale ndani niwe katika ile hali yangu ya kawaida lakini baada hiyo jambo kutendeka hata baada ya mwezi mwili kuisha wakaanza kuuza hizi fitu kwa haraka wakauza wakamaliza sasa ndiyo, sa- sasa tuseme ndio hao U, wewe unaona kama unaweza kuwasamehe sio ati ati ninaweza kuwazamea mhm nilipojua huu kweli na nikaona kweli Mungu ananiona na ananijari sana na nikasoma kitabu cha Ayubu nilikuwa uko ndani sasa nikaona vile Ayubu aliteseka na hiyo ilikuwa mahali yake ambayo alikuwa ameyatafuta na mikono yake hii ilikuwa mahali yangu ilikuwa ni mahali ya kuachiwa si yaani siko nimefanya kazi mahali nikanunua hizo hizo mashamba hizo mangari ni vitu za kifamilia nikaa chini nikafikiria nikaona hizo vitu si si zangu si ngarama yangu mwenyewe mhm na mimi kutoka wakati nilipofikiria hivyo mimi nikawa nikawasamea wote na nikawaachia na nikaamua hata nikitoka huko nje sitaenda kwa kodi kwa urisia na nikiwa huko ndani nikakutana na rafiki yangu anaitwa ni huyo ni tajiri wa huko Nairobi anaitwa Kirema Francis Kirema alikuwa na kesi pia aina hiyo hiyo ya Manda tukakutana tukaongea 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 anaambia Anthony vile umenielezea story yako au watu kitoka huko usiwaulize kitu 
wachana nao na ukitoka jera nitafuta nitakuzaidia mimi tangu siku hiyo mimi nikapata nguvu na nikaamua kuwasamea mm-hmm. na nikawasamea mpaka saa hizi na shida na mtu mimi niko tayari kuanza maisha mahari Mungu amenipangia mpaka mwisho kwa sababu kama wewe ni mkristo wa kweli umeamua kusamea mtu unafaa umsamee na hiyo mambo yanaondoa ndani ya moyo wako mm-hmm. sio ati ume, umesamea mtu na unasema lakini mhm kwa hiyo mimi niliwasamea sio ati sio ati nawasamea ati hapa saa hii kwa sababu umeniuliza niliwasamea na nikasahau na nikasahau nikasahau kama nilikuwa na ngari kama nilikuwa na shamba sasa ninakaa kama mtu ambaye amezaliwa upya ambaye hana chochote mm-hmm. anaanza maisha upya mhm kwa hiyo niko tayari kwanza maisha na niwasamea kabisa Amen. Yeah. Nafikiri hata Nicholas hiyo ndio ama wewe unaonaje? Ah yeye ni kweli. Yeye ni kweli kwa sababu tukiwa kwa manda ya kuhusu my complainant. Nafikiri tuko hapo. Mm. Ya. Yeah. Hiyo wakati nilipo njikumbani na nikajoana na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu maandiko yake yanatuambia Mungu na msamaha ana rehema. Na tusiposamea lazima tuwe samewa. Mm. Maandiko yanasema hivi. Na kama mimi nataka kusamewa itapidi nisamee yule mwingine. Nilipojua hayo nilisema kwamba nimetoka Uingereza ndio. Yule mtu ambaye aniniweka ndani ya Uingereza. Yale naye anjue siku ya leo. Ni yeye. Siku mwandikia barua nipeleke Uingereza. Hapo nipeleka Uingereza nikafurahia. Lakini yale naye anjivunia siku ya leo ni kwa sababu yake. Na ndivyo anasema kana kwamba maandiko kama vile ninavyosema kwa kila jambo ina kusudi lake. Hmm. Na Mungu anayajua. Hiyo ndio kitabu inatuambia Wazalonika wa kwanza na fikini 517. Kana kila jambo ina kusudi lake. Kwa hivyo nasema kwa na kwamba yule mtu hata ni vile tu singeweza kumpata. Na hata ningetoa mbuzi ama ninunue mbuzi tukae chini tukupole na yeye. Hmm. Nimwambie yale tuliyapitia kati yangu na nyenye, ile familia ile mke na bwana wake. Tungekaa chini tukure na tusalimiane, awe na amani na pia mimi niwe na amani. Njoo mimi niko free na nisikia niko huru lakini labda yeye anaweza kuwa ndani yake anakuanga na waziwazi mm. lakini mtu libaga angerezani akitoka inaweza kuwa na mwanao najua inaweza kuwa na wazo kama ile mm. lakini mimi niko free ndio mm. nimeshajua hayo nimeshawasamea lakini ndani ya roho ile mtu labda anakuanga na waziwazi akitembea kifikiria mtu anaweza kuwa alitoka angerezani alabda kibarabara inaweza kuwa na mwanao gani ninataka kuambia kwamba haya yote niliachana na wao niliwasamea na kama anaweza niona afai kwa kwenye picha kwa sababu mm. yangu anafaa aje tukutane tusalimiane tukunye chai tukunye soda tukule chakula yenye tapata na tukaka kama madugu na dada mm. kwa maana hayo yote yalikuwa ni mambo ya shetani mm. lazima shetani aingilie alipo ile mambo ambayo labda inaenda mzuri mm. kwa hivyo wale watu mimi sina shida na wao hata kidogo mm. mimi nawachukua kama ndugu zangu na dada zangu familia moja ambayo ni familia ya Mwenyezi Mungu. Na sisi wanadamu tuko mtu mmoja tu. Sisi ndiye tunajitenganisha na mambo mengine mengi ya kidunia. Mm. Lakini ndio kijua kana kwamba kulingana na maandiko sisi tuko kimo kimo kimoja na hapo ndani ya Kristo. Mm. Kwa mimi sina shida na wale watu. Ni mandugu zangu na madada zangu. Anawatakia heri mahali wako tu wakae wakiwa na amani. Waziwe na waziwasi kwa sababu yangu. Mm. Ah ah. Mm-hmm. Kwa vile wako wakae na amani, wageniona, wasipotee. Mm. Jitokeze tukae pamoja tusalimiane tuongee yale anastahili kama watu mm-hmm. na kama kuna maana za saidia tusaidiane mm-hmm. lakini wasinjiisi maoni maoni kama wamekozea kama mm-hmm. kuna jambo walifanya mm-hmm. a ah, a ah. hayo ni ya dunia ni challenge za dunia asilipita na wakati wake hata biblia inasema yale amepita rajana nao mm-hmm. tuende mbele sasa swali la mwisho kwenu nyenye wote mmetoka ndani mko hapa pamoja nasi na mnatembea na mnashiriki na wengine mmeona changamoto yoyote hasa kwa kukubalika sasa hata mmetoka nyinyi ni wakristo lakini mumeona changamoto hasa mnapo shiriki na watu pengine bado kuna wale wanawashuku kuna ukweli mm-hmm. kwa maana mbozi tuseme kwa mfano kama mimi wacha nisema hivi nilipotoka na nikaenda nyumbani kwanza kifamilia na i think ni watu wawili tu walikuwa wanajua niko ngarezani mam na msichana mmoja wetu mdogo. Wengine mam brothers wakubwa hao walikuwa wameshamalizana mimi. Hata walikuwa wameshaanza kuitisha shia zangu, shia yangu hiyo <laughs> mashamba. Sikuwa na kwa hesabu. Ngoja nimeshatoka. Na through my sister moja alikuwa mdogo niliacha kama kwa nursery school. Lakini nilipata kama maliza form 
Tuzo kwa ameanza kuwa mtu mgumu. Tulianza kuwasiliana. Ndio hata kule ndani kulikuwa na uwezekano tu baada ya simu kupitia askari akapata namba zao. Nikiwa high court Machakos nilikuwa natembelea huko nampikia simu na mwambia nakuja kotini. Anajitahidi mbao kitoa kitu mpaka Machakos anakuja na ananiona. Sasa nikawa na maraka uhusiano wangu na yule isipokuwa alikuwa mdogo lakini alikuwa ananihurumia sana. Nilikuwa mbrada yake mkubwa ama mbrada yake mdogo. Tukawa tunaongea hapo nyumbani niambia acha nikwambie mbrada pale nyumbani unjulikani kama huko ana zamango alikufa. Namuliza kweli ananiambia ndio. Na hata sasa siwezi kuambia kama niko na uhusiano ama nakujua huko ama ni kitu kama ile isipokuwa mamu na mimi tunajua. Nauliza kweli. Eh. Na ukweli ni kwamba kuna mambo mawili ili niweka niweka uandui kati yangu na wao. Ndipo toka wakasikia nimetoka na nikafika nyumbani wakaniona kulifanyika kuwa na tofauti kwa sababu labda alikuwa ameshafanya mazabu ile kitu yangu ilikuwa kwa ile mboma mm. na wakamaliza lakini wameshangaa tena kuona ile mtu alikuwa ameshatoa mazabu yake kwa kawa ile shia kumbe kwa namanya kitu kama ile tena hii imani yetu ya kiana zapato kule uitambuliki mm. ama wailijui na wakiona muda mwingine ndeni ya zapato wanasemanga hapa huyu amepotea hata amekuwa kuna jina wanaitumia anga anasemanga watu wa zapato wana mbutungu vitu zingine asielewegi vitu kama zile kwa hivyo kiangalia usio usiano pale ndio mkoba moyo anakukubalia lakini ukiangalia njia zao anaona huyu mtu kuna amuko kwa we mimi ki, mimi nikiangalia kiroho na kimwili nikiangalia kabisa mm. naona kuna mahali tuko na mm. tuko na tofauti mm. lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini kana kwamba tuko pamoja na wana Mungu anatusaidia kufanya kuchukua ushirika pamoja mm. pia ile nyingine kando na huko watu wamekuwa mahali twenye tunaishi kwa amfri wao mwenye tunaishi mkiwa anajua kwa Humphrey Home kuna nyumba ambaye mimi nimetangulia huyu ama wale wengine isipokuwa hata kuna wengine nilipata alikuwa mbele yangu tukiwa mahali pale hata ile area ukiangalia venye tunaishi tunakaa ukiangalia hata venye wako area hiyo wako ni information ya ah, watu ni maexpressionals unaona kwa hivyo unako kuwa na hawa mnaangalia mnaona kweli wewe ukiwa kama akili yako inafanya kazi mzuri unaona hawa watu kuna vile wanakuchukua ama kuna vile wanakuelewa lakini nazi kama mimi venye na najua ama venye na mimi si hata si wa, si fungangi kwa sababu mimi naambia anga mimi nimekuwa jera lakini niko huru kama nyenye na mimi najifunia kutoka jera kwa sababu yale najua ni kwamba Mungu ako kila mahali na Mungu ndiye anayetupatanisha kwa hivyo nikiangalia kuna kwa mfano si kuna kanisa yenye tunaenda yenye tunaambudu hmm. lakini ukiangalia tu unaweza pata tunaweza kuwa tunaenda kwa familia tunaenda na Humphrey family na ndugu zangu Humphrey amejitolea kila kitu mkeo anapika chakula siku ya Friday chakula ya kutosha familia yake na zizi wote nakula pamoja nafataka tunakula hizi kama familia tunakula tunaenda zetu lakini ukiangalia pia ala wenzetu wa kamali pale hata kama wanaelewa tu kwa Humphrey home na Humphrey home ni mtu independent individual ana support kwa pale kando anamsaidia kwa hii watu wako nao lakini ukiangalia tu kwa kanisa tunasema tuko pamoja tunaambuta pamoja lakini ukiangalia hakuna mtu anataka kujua amri hii changamoto unapitia kupitia unapitia kwa wao watu ni changamoto ukoaje unaweza una challenge ama una mahitaji mzara ukiangalia unaona hakuna kitu kama ile kwa hivyo wani kama wanasema kwamba hii muziki ulijiwekelea wepe beba tena beba yako ni wewe ndio ulijiwekelea hivyo ni kiangalia ni kwamba bado kuna kule kutokubaliwa mzee ya yeah, na jaribu jaribu tueleana hapo hivyo mzee anajitolea kukaa pamoja na wazi na anatuprotect kwa njia zote na ndio maana anatusaidia kutupea tuwe busy tukiwa kwake hata kama hatuna kazi ndio afika jioni huwa tunajafanya kazi na hakuna kazi hatuwezi lala ja anatupea pesa za kula tunaenda tunakula hmm. lakini ukweli ni kwamba wanadamu wenzetu ama wanadamu kwa kuelewa yule mwingine akishasikia mtu amepitia jera ametoka jera kuna ile njicho ukiangalia inaona kwamba wanaona bado kuna kuna ja, kitu ndani yao kuna kitu kama ile mm-hmm. lakini tunawafungulia moyo zetu ama roho zetu kuambia na kwamba sisi ni watu ambao tumejua Mwenyezi Mungu na tunajua Mungu ni wa watu wote na sisi hatuna shida yote na wanadamu yote yule ile mm-hmm. kitu iko ni kwamba tunapokuwa pamoja wacheni tukae kama mandugu Mm. wapendo watu wa familia moja. Mm-hmm. Na kama kuna vile labda unaweza ona kwa mfano mimi sahihi mimi ni fundi. Na isipokuwa mzee Hamburi alisaidia na kazi. Naona watu wanajua tuko na ujuzi. Lakini wa ile ujuzi kwa naye mtu hawezi kutolea zeme ni kwa na kazi mahali fulani kuja kufanya hii kazi. Ama nikupeleke mahali ninajuana na ma, 
kuna kambo ni kwa nahitaji wa wanyakazi kitu kama ile hama tunaweza wazaidia na mwana gani unaweza fanya contribution ni mwafungulie mtu kazi aanzishe afanye ile kazi lakini ukiangalia wote wako chini wamenyamaza wametulia ni kama hakuna kitu wanaona ndio unajua unaweza kaa tu tuko pamoja lakini hatuko pamoja ni kuangalia tu kwa macho kwa hivyo yaba nikipenda kusema ni kwamba watu waache kuchukua wale wengine hivyo mm. mm. najua tu... najua hata Anthony alikuwa amesema kwamba unaona tu mtu anaweza kuwa na kazi fulani lakini bado yeah. anaoga pengine na na yeah. naamini sababu inafanya hiyo i, i, iwe vile inavyokuwa ni sababu pengine hawajaelewa kabisa. Hawanja amini. Lakini tunapoendelea kuzungumzia mambo yenu kupitia kwa runinga yetu ya Hope Channel Kenya. Naamini kwamba kuna mtu ambaye Mungu atakuza pale. Hao ndugu zetu ni watu ambao Mungu amebariki na vipawa. Wanaelewa kazi. Anthony hapa ni dereva Eh, Nicholas hapa amesema ni Seremala hodari kama unataka kujua ni Seremala angalia viti vya bunge. Eh? Viti vya bunge alikuwa mmoja wa wale ambao waliviunda. Kwa hivyo ukiwa unataka kufanyiwa kitu kizuri, tutafute hapa Hope Channel wa Kenya, tutakwambia hao ndugu zetu wanapatikana wapi. Tunashukuru Mungu sana umekuwa pamoja nasi siku ya leo. Na nawashukuru ndugu zangu. Sarangia. Mtarudi tena, atujamaliza mambo ni mengi hapa, amjagusia mambo yote. Sao, Naona sao. hata mnaanza kuandika vitabu virefu kweli. Mmepitia yeah. mengi <laughs> ukifikiria miaka kumi, yeah. yale mambo ulifanya mpaka ya, ikaisha. Eh, Anthony akiangalia miaka nne bila miaka saba akiwa remand. Mm. Eh, anatoka anasema alikuwa anatoka anaota jua na kurudi ndani na kuoga. Hivyo hivyo tu miaka saba Wewe fikiria uliza mtoto na sasa ameenda standard 2. Na bado mtu angali ya kondani, aja hukumiwa, lakini kuwa neema ya mungu wako hapa. Mungu wa bariki sana. Sante. Mtazamaji, tuwanane tena mungu wa kubariki. <tos>